नमस्कार कृषि मित्रों कृषि रत्न एग्रीकल्चर क्लासेस मध्य मी पुनः एक अपने सर्वे स्वागत करते अपन सॉइल साइंस हा विषय बढ़ो अपन अर्थी रिनेटेड बरस टॉपिक कवर अप के इवोल्यूशन ऑफ अर्थ डिफरंट स्पीयर्स वेगवेगे पार्ट कट सेक्शन मध्य अर्थ क्रस मैंटल कोर कम्पोजिशन ओके अपन आता मूल सॉइल साइन्स कड़े वो ओके सो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू अपन सॉइल साइन्स का स्टडी करूया ओके बॉइल साइन्स शिकता अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी है पहले अभ्यास करा लगे थोड़ी महत्ति दया लगे अपने सॉइल साइन्स थोड़ा इंटरेस्टिंग वाटे समझा थोड़ा सोईस कर पहली डेफिनेशन साधी सर सर्वान महत्ति है वॉट इज सॉइल ओके सॉइल सॉइल इज अ डायनामिक नैचरल बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो एंड लिविंग फॉर्म्स लिव एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ओके सॉइल अभी नेचर की अभी बॉडी ज्यादा वनस्पति की वड़ होते विविध जीव जंतु प्राणी छोटे मोटे प्राणी वगैरह सब रहता एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मध्य माती हा एक महत्व घटक है ओके सॉइल सो इट इज डायनेमिक नैचरल बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओके अगोदर मैं संगा तो विसर लो फादर ऑफ सॉइल साइंस ओके सो फादर ऑफ सॉइल साइंस इज वी वी डॉकुचुर हा एक ऑब्जेक्ट है तो फादर ऑफ सॉइल साइंस इज कॉल्ड वी वी डॉकुचुर नाउ मूल टू द डिफरंट टर्मिनोलॉजी बहली टर्मिनोलॉजी है पीडावाजी का पीडावाजी 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 हा एक ग्रीक वर्ड है पीडावाजी पेड पेड मीन्स पेडावे का सॉरी लॉजी लॉजी मीन्स लॉगस दैट इज स्टडी का पीडावाजी इज दी स्टडी ऑफ सॉइल बट इन व्हाट रिलेशन सो सॉइल पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल जेनेसिस क्लासिफिकेशन सर्वे एंड डिफरंट लॉज दैट गवर्न्स द जॉग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन डिफरेंट एरियाज एज अ बॉडी इन अ नेचर ओके पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इन रिनेशन टू इट्स जेनेसिस माती तैयार कसी होती उत्पत्ति कसी होती इट्स क्लासिफिकेशन विथ माती वर्गीकरण ब्लैक सॉइल रेड सॉइल लैटेटरी सॉइल वगैरह वगैरह सॉइल सर्वे वे अपन माती परीक्षण करते सर्वे घो डिफरंट लॉज दैट गवर्न दी जॉग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉइल एज अ बॉडी इन नेचर वेगवेगा वेगवेगा प्रकार की माती आगे तो जॉग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चाइना मे थोड़ी येलो कलर की सॉइल आते तिथल जॉग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मे येलो सॉइल इज मेजर नौ इन केस ऑफ महाराष्ट्र वर्टी सोल सॉइल दैट इज कॉटन ब्लैक सॉइल इट द जॉग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल मेजर मेजर पार्ट ऑफ दी महाराष्ट्र सम पार्ट ऑफ दी हरियाणा उत्तर पंजाब एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिस इज दी जॉब रूप डिस्ट्रीब्यूशन सो हाउ वी कैन डिफाइन सॉइल पीडोलॉजी सॉइल पीडोलॉजी इज नथिंग बट दी स्टडी ऑफ सॉइल जेनेसिस क्लासिफिकेशन सर्वे एंड डिफरेंट लॉज ऑफ जॉब रूप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल विच एज अ बॉडी इन नेचर ओके मुइंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन सॉइल इडियाफोलॉजी ओके वॉट इज सॉइल इडियाफोलॉजी सॉइल इडियाफोलॉजी ही सुधा सॉइल का अभ्यास करने पर साइल इडियापोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल बट ओनली इन रिनेशन टू द प्लांट ग्रोथ और प्लांट स्टैंड वनस्पति वाढ़ी साहल डेवलपमेंट सा माती का अभ्यास करने सॉइल इडियापोलॉजी ओके इन रिनेशन टू प्लांट समझ लिया दोन डेफिनेशन आने लक्षा आता बार दोन डेफिनेशन प्रश्न विचार जाऊ सको तो बेनेसि क्लासिफिकेशन सर्वे आने डिफरंट लॉज जर का स्टडी कर ती ब्रांच है पेडावाजी सॉइल का वनस्पति वाढ़ी अनुषंगा ने जर का स्टडी के इन रिनेशन टू प्लांट दैट इज पीडावलॉजी बच्चा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट का महत्ति का सॉइल पीडावलॉजी जी है ना इट डज नॉट स्टडी द सॉइल फॉर इमिजिएट प्रैक्टिकल यूज बच्चा क्वेश्चन कस विचार जाऊ सको 
कि वह स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू इमेज इट्स इमेजल प्रैक्टिकल यूज इज डील्स विथ पेडॉलॉजी और इडियोबॉलॉजी तर इट इज इडियोबॉलॉजी का तर आपण सॉइलचा इन रिलेशन टू प्लांट अभ्यास करतो बरोबर मग आता आपल्याला प्लांटच्या वाढीसाठी जर का सॉइलचा अभ्यास करायचा आहे म्हणजे त्याचा इमेजिएट प्रॅक्टिकल यूज आहे त्याच्यामुळे जर का असं प्रश्न विचारला की द ब्रांच ऑफ सॉइल सायन्स विच डील्स विथ दी इमेजिएट प्रॅक्टिक डील्स विथ दी स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू इमेजिएट प्रॅक्टिकल यूज इज सो दॅट इज इडियापॉलॉजी ओके अँड पिडॉलॉजी इट डज नॉट डील्स विथ दी स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू इमेजिएट प्रॅक्टिकल यूज सो मुव्हिंग टू द नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी दॅट इज सॉइल फर्टिलिटी नाव आता जे सॉइल फर्टिलिटी सॉइल फर्टिलिटी इज नथिंग बट दी एबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड इसेन्शियल प्लांट अँड न्यूट्रियंट फॉर इट्स ओव्हरऑल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ओके म्हणजे काय तर वनस्पतींना त्यांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले अन्न द्रव्यांचा योग्य त्या प्रमाणात पुरवठा करणे म्हणजेच सॉइल फर्टिलिटी ओके इसेन्शियल न्यूट्रियंट ओके दे सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी ओके वॉट इज सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी इज नथिंग बट इट डील्स विथ दी ईल्ड ऑफ डिफरंट क्रॉप्स ओके सो पर्टिक्युलर ऑफ सॉइल ड्यूज दिस मच अमाउंट ऑफ इल्ड सो द स्टडी ऑफ दिस टॉपिक इज नथिंग बट दी सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी ओके सो सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी डील्स विथ दी ईल्ड ऑफ द क्रॉप मग बघा याच्यामध्ये दोन याच्यामध्ये कन्फ्युजन किंवा याच्यामध्ये एक ट्विस्टेड क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो सॉइल फर्टिलिटी अँड सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी किंवा द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड इसेन्शियल न्यूट्रियंट टू द क्रॉप प्लांट फॉर इट्स ओव्हरऑल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट इज सॉइल ऑप्शन असते सॉइल फर्टिलिटी सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी आणि बाकी बरंच काय तर बऱ्याचदा कन्फ्युजन असतो सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी का तर क्रॉपची प्रोडक्टिव्हिटी त्याच्याशी लिंक लागते म्हणून तर ते तसं नाहीये तर बघा सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे काय तर मातीची जास्तीत जास्त उत्पादन पिकाचं उत्पादन देण्याची क्षमता त्याला म्हणतात सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी आणि मातीची पिकांना त्यांना आवश्यक असलेली अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करणे त्याचा स्टडी म्हणजे सॉइल फर्टिलिटी ओके तर याच्यामध्ये फेमस वाक्य बघा आपल्या अग्रिकल्चरमध्ये ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल्स आर फर्टाईल बट ऑन फर्टाईल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव्ह काय तर ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल्स आर फर्टाईल बट ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल्स सॉरी ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल्स आर फर्टाईल बट ऑल फर्टाईल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव्ह काय म्हटलं असेल असं तर बघा जर सॉइल प्रोडक्टिव्ह आहे म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये इसेन्शियल न्यूट्रियंट प्रोवाइड करण्याची क्षमता सुद्धा आहे आणि त्याच अनुषंगाने त्या क्रॉपचा इल्ड सुद्धा वाढेल परंतु एखादी सॉइल फर्टाईल आहे ओके फर्टाईल आहे पण त्या पर्टिक्युलर लँडमध्ये ती कॅपॅसिटी आहे की न्यूट्रियंट प्रोवाइड करणे परंतु जर का त्या पर्टिक्युलर लँडचे ज्या फिजॉलॉजिकल प्रॉपर्टीज आहेत म्हणजे काय जर का तिथे पुअर एरिएशन असेल ओके पुअर एरिएशन असेल किंवा लेस अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर असेल किंवा ती जर का हायली ऍसिडिक असेल किंवा ती जर का सॉल्ट अपेक्टेड असेल तर ह्या कारणांमुळे ती सॉइल क्रॉपचं प्रोडक्शन देईल का हरकतच नाही त्याच्यामुळे आता लक्षात एक वाक्य आहे की ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल्स आर फर्टाईल बट ऑल फर्टाईल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव्ह सो दिस यू शुड कीप इन युअर माइंड त्याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारताना होऊ शकते फिल इन द ब्लँक्समध्ये समजा इन केस सेमिस्टर एंड एक्झामसाठी तर ते लक्षात ठेवा ओके सो सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी डील्स विथ इट नाव द नेक्स्ट टाइम इज सॉइल केमिस्ट्री सॉइल केमिस्ट्री नाव आता जे सॉइल केमिस्ट्री वॉट इट डील्स विथ इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ सॉइल सायन्स इन रिलेशन टू केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल कन्स्टिट्युएंट्स अँड द केमिकल रिॲक्शन्स विच आर ऑकर इन द सॉइल ओके दॅट इज द सॉइल केमिस्ट्री ओके केमिकल प्रॉपर्टीज and chemical reactions then soil physics what is soil physics soil physics is nothing but the study of soil physical properties of the soil or physical nature of soil what the physical properties manje kay the soil the structure the soil the texture the soil the density mag tyacha madhe particle density bulk density then the soil the soil the consistency soil c मॉइस्चर लेवल ह्या ज्या वेगवेगळ्या सॉइलची पोरोसिटी ह्या ज्या वेगवेगळ्या सॉइलच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत ज्या क्रॉपच्या 
ग्रोथ क्रॉप ऐसी ग्रोथ डेवलपमेंट यूल मध्य मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करता अभ्यास करना ब्रांच सॉइल फिजिक्स सो सॉइल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विद दी स्टडी ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी देन सॉइल मैक्रोबायोलॉजी ओके सॉइल मैक्रोबायोलॉजी द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विद दी टोटल मैक्रोबियल पॉप्युलेशन ऑफ सॉइल एंड इट्स बिहेवियर इन सॉइल इन रिलेशन टू द प्लांट ग्रोथ ओके आता टोटल मैक्रोबियल पॉप्युलेशन मग ये बैक्टेरिया बेनिफिशियल बैक्टेरिया जस कि नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजोमनस मिनरलाइजेशन प्रोसेस मध्य वे फंगस ज्यादा बेनिफिशियल है एक्टोनोमाइसिटी अलगी ओके मैक्रोराजेल वगैरह सर्वे जे मैक्रोबेल पॉप्युलेशन है प्रमाण ओवरऑल बिहेवियर सॉइल मध्य क्रॉप ऐसी वाढ़ी सात जास्त उत्पादन मिलने रिनेशन मध्य अभ्यास करने ब्रांच मे सॉइल मैक्रोबॉलॉजी बोलूया नेक्स्ट ब्रांच कड़े सॉइल साइंस दुसरी नेक्स्ट ब्रांच है सॉइल कंजर्वेशन ओके व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन सो सॉइल कंजर्वेशन इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस व्हिच डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड डिटीरिशन ओके सो सॉइल कंजर्वेशन इज द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन दैट इज सॉइल फिजिकल इरोजन एंड सॉइल केमिकल डिटीरिशन ओके आता इरोजन एंड डिटीरिएशन दो सॉइल का लॉस होता ओके इरोजन का इरोजन सरल सरल फिजिकल प्रोसेस कि फिजिकल फैक्टर्स मुइल की जीज होते इरोजन एंड डिटीरिशन का केमिकल रिएक्शन मुमिकल फैक्टर्स मु जे सॉइल की जीज होते डिटीरिशन ओके सो सॉइल कंजर्वेशन डील्स विथ दी स्टडी ऑफ सॉइल प्रोटेक्शन फ्रॉम दी इरोजन एंड डिटीरिशन ओके सो द नेक्स्ट ब्रांच इज सॉइल जेनेसिस ओके जेनेसिस जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस और टू बर्न ओके उत्पत्ति कैसी जाती सो सॉइल जेनेसिस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू इट्स मोड ऑफ ओरिजिन ओके इट्स मोड ऑफ ओरिजिन एंड डिफरंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस बोन शब्द लक्ष्य महत्व के सॉइल जेनेसिस डील्स विथ दी मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट सॉइल प्रोसेस मैं फंडामेंटल प्रोसेस स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस बढ़ना नेक्स्ट ब्रांच है सॉइल सर्वे सॉइल सर्वे का इट इज नथिंग बट दी नथिंग एक्जामिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्वे का सॉइल सर्वे सॉइल सर्वे इज नथिंग बट दी एक्जामिनेशन ऑफ सॉइल इट्स डिस्क्रिप्शन एंड इट्स मैपिंग अकॉर्डिंग टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया इट इज नथिंग बट सॉइल सर्वे मग अपन अगोदर एक डेफिनेशन बदलती सर्वे पहले सॉइल पीडोलॉजी सॉइल पीडोलॉजी डेफिनेशन का सॉइल पीडोलॉजी इज नथिंग बट दी स्टडी ऑफ जेनेसिस ऑफ सॉइल इट्स क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग एंड सर्वे ओके सो मैं आता हेच मे सॉइल पीडोलॉजी एंड सॉइल सर्वे मे कन्फ्यूज हो ना सॉइल पीडोलॉजी मे एक ओवरऑल मेजर ब्रांच है ज्यादा अंडर मध्य सॉइल जेनेसिस सॉइल सर्वे सॉइल कंजर्वेशन हा तीन सब ब्रांचेस अंडर मध्य काम करता कि आप स्टडी करते सॉइल सर्वे हि एक स्पेसिफिक ब्रांच अंडर दी सॉइल पीडोलॉजी विच डील्स ओनली विथ सॉइल एक्जामिनेशन सॉइल डिस्क्रिप्शन सॉइल क्लासिफिकेशन एंड सॉइल मैपिंग ओके नेक्स्ट इज सॉइल मार्फोलॉजी ओके जनरल टर्म है मार्फोलॉजी स्टडी ऑफ ओवरऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ इन फ्यूचर ओके बन प्लांट बगतो एनिमल बगतो सॉइल सॉइल ऐसी मार्फोलॉजिकल स्टडी करते सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी कन्सिस्टन्सी का वे स्ट्रक्चर का टेक्स्चर कस कस है सैंड सिल डायमंड ग्रेड वगैरह वगैरह यहाँ सर्वे अभ्यास सॉइल मार्फोलॉजी तो हा है सॉइल साइंस ऐसी वेगवेगे ब्रांचेस अंडर बी सॉइल स्टडी ओके बता हा सर्व ब्रांचेस अजुन का बेसिक टर्म्स है तो आप अभ्यास कराए सॉइल साइंस अनुषंग तो बता
पहली टर्म है पेड़ दूसरी टर्म है पेड़ तीसरी टर्म है क्लॉर चौथी टर्म है सोलर ओके सो व्हाट इज पेड पेड म्हणजे काय द एग्रीगेट ऑर द क्लस्टर ऑफ सॉइल विच रिप्रेझेंट वन युनिट मग ते क्लॉड असो मग ते क्रम असो मग ते प्रिझम असो या सर्व स्ट्रक्चर्सला आपण म्हणतो पेड म्हणजेच काय आता हे तुम्हाला मी पुढच्या लेक्चरमध्ये शिकवेल तर व्हेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सॉइल त्याच्यामध्ये प्रिझमॅटिक स्ट्रक्चर क्रम स्ट्रक्चर देन कॉलोमन स्ट्रक्चर ओके असे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स असतात तर त्याचे जे पर्टिक्युलर युनिट असतात म्हणजे आपण एक क्लॉड क्लॉड म्हणजे काय ढिगू ढिगू काय तर एग्रीगेट ऑफ डिफरंट सॉरी पार्टिकल्स म्हणजे मातीचे वेगवेगळे कण एकत्रित येऊन एक जो क्लॉड तयार होतो ढिगू तयार होते त्या एका युनिटला आपण म्हणतो पेड आलं लक्षात त्याचप्रमाणे क्रम त्याचप्रमाणे प्रिझम त्याचप्रमाणे कॉलम ओके या प्रत्येक एक युनिटला आपण म्हणतो पेड त्याच्यानंतर आहे पेडॉन पेडॉन म्हणजे काय स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ सॉईल स्मॉलेस्ट युनिट विच कॅन बी कॉल्ड ॲज सॉईल ओके मातीचा लहानातला लहान कण की ज्याला आपण सॉईल म्हणू शकतो त्याला आपण म्हणतो पेडॉन ओके आता पेड आणि पेडॉन मध्ये कन्फ्युजन करून घेऊ नका हे क्लिअर करा पेड म्हणजे काय तर वेगवेगळे सॉईल पार्टिकल्स एकत्र येऊन एक जो एकत्रित एक स्ट्रक्चर जे म्हणतो त्याची क्लॉड म्हणतो किंवा क्रम म्हणतो थोडक्यात आपण मराठी म्हणतो ढेकूळ जे म्हणतो त्याला आपण म्हणतो पेड आणि त्या पेड म्हणता जो एक पर्टिक्युलर एक माती जर त्याने त्याला आपण सॉईल म्हणू शकतो दॅट इज नथिंग बट दी पेड ऑन ओके क्लिअर देन द नेक्स्ट टर्म इज क्लॉड व्हॉट इज क्लॉड जसं आपण अगोदर म्हणतो द एग्रीगेट ऑर क्लस्टर ऑफ द सॉईल पार्टिकल्स इज नथिंग बट दी क्लॉड एग्रीगेट ऑर क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स इज नथिंग बट दी क्लॉड ओके आणि छोटे मराठीत काय सरळ सरळ तर ढेकूळ म्हणतो त्याच्यानंतर आहे सोलम व्हॉट इज सोलम तर बेसिकली सोलम ही एक लॅटिन टर्म आहे ओके इथे मला एक ऑब्जेक्ट येतो सोलम इज लॅटिन वर्ड ग्रीक वर्ड ओके अरेबिक वर्ड अरेबिक वर्ड तर सोलम इज अ लॅटिन वर्ड ओके व्हॉट इज म्हणत आहे सोलम सोलम इज नथिंग बट दी सरपेस सॉइल प्लस सब सर्फेस व्हॉट इज सोलम सोलम इज नथिंग बट दी सर्फेस अँड सब सर्फेस सॉईल म्हणजे आपण सॉईल प्रोफाईलचा अभ्यास करताना आपण जेव्हा स्टडी करू वेगवेगळ्या सॉईलच्या प्रोफाईल मधल्या हरिजॉन त्याच्यामध्ये सर्फेस सॉईल आणि सब सर्फेस सॉईल कोणते इथे बघा तुमच्या फक्त लक्ष करून देण्यासाठी थोडक्यात सांगतो सपोज दिस इज द सॉईल सर्फेस तर याची जी वरची जी सॉईल आहे दॅट इज सर्फेस सॉईल आणि याच्या नेक्स्ट लगेच खालची जी सॉईल आहे काहीतरी पाच ते सहा सेंटीमीटरची दॅट इज सब सर्फेस सब सर्फेस म्हणजे सर्फेसच्या खालची आणि या दोघांना एकत्रित म्हणतात सोलर आलं लक्षात सो दिस आर सम बेसिक टर्मिनॉलॉजीज विच वी हॅव टू स्टडी वाईल डिलिंग विथ सो फ्रेंड्स मुव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज व्हेरियस कंपाउंड ऑफ सॉरी ओके सो दिस इज व्हेरी बेसिक टॉपिक अँड क्वेश्चन मे बी आस्क युअर वन ऑफ द क्वेश्चन मे आस्क युअर Uh, about the proportion so uh, let us see so see uh, the soil is divided into three major comp- uh, sorry four major components that is organic matter uh, sorry organic matter mineral matter soil layer and soil water okay these are the four major components of the soil okay so uh, the relative percentage uh, of these uh, components may be asked in an exam okay so the mineral matter is the largest portion of the soil which comprises of 45% of the total soil okay now then the organic matter organic matter comprises of near about 5% of the soil and this soil air and soil water comprises approximately 25% of the total soil each respectively okay so here friends uh, mineral matter what is mineral matter mineral matter is nothing but different uh, rocks and minerals which are present in the soil that is the uh, that is the mineral matter present in the soil and it is the inorganic portion of soil okay so object uh, here may ask object here the inorganic portion of the soil is often required as that is 
mineral matter and it comprises of 45 percent another object to bas patta vakya ke mein the largest portion of the soil comprises of mineral matter ka 45 percent hai tese andar dusra component hai organic matter what is organic matter organic matter is nothing but the different microbial population different organic residues of the plant and animals okay different residues of the plant and animals organic matter manje those substances or compounds which contain carbon and hydrogen ata carbon and hydrogen jacha jaga madhe ahe ani ase factors je ase asha gosti ya soil madhe incorporate kelele ahe te sarvanna apan mhanto organic matter okay कारण की आपल्याला माहिती आहे ऑर्गेनिक मॅटर इज नथिंग बट दी कंपाउंड कंटेन कार्बन अँड हायड्रोजन मग काय असते ऑर्गेनिक मॅटर मध्ये तर डिफरंट मायक्रोबियल पॉप्युलेशन डिफरंट रेसिड्यूज ऑफ द प्लांट अँड अॅनिमल और रेमनंट ऑफ द प्लांट अँड अॅनिमल म्हणजे पीक घेतल्यानंतर उरलेला जो उर्वरित जो भाग आहे त्याच्यानंतर अॅनिमलचे जे डेड रेमनंट असतात म्हणजे अॅनिमलची डेथ झाल्यावर तो जमिनीमध्ये कुसतो त्याचे जे रेमनंट असतात त्याचे जे रिमेन्स असतात दॅट इज नथिंग बट दी ऑर्गेनिक मॅटर आणि आपल्या सर्वांना माहितीये ऑर्गेनिक मॅटर इज व्हेरी मच बेनिफिशियल फॉर दी क्रॉप ग्रोथ ओके देन इन केस ऑफ सॉइल एअर अँड सॉइल वॉटर सो हिअर इच सॉइल एअर अँड सॉइल वॉटर कॉम्पोनंट कॉन्ट्रीब्युट समोर ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट टू द सॉइल ओके सो हिअर द इंटरेस्टिंग थिंग इज द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल एअर अँड सॉइल वॉटर गेट फ्लक्च्युएटेड as per the condition of that soil how to see here if the soil contain higher moisture okay see the soil contain higher moisture or the soil has higher availability of water then what happens all the pore spaces in the soil majorly is fulfilled with the water so there is less space available for the soil air and hence the proportion of soil water increases more than 25% it may goes to the 25 to 30% or then that of more and the soil air percentage get decreases okay so this is how the fluctuations of components of soil in respect to soil air and soil water takes place as per the condition of that soil okay that soil means the condition and physical condition that means that soil air and soil water so proportion a change of the state 25 percent were but approximately a upon the double layer compound here ideal loamy soil so loamy soil it is ideal for the overall growth of a crop plants okay sir mark when you eat this loamy soil they come up on crop beneficial you grow good shop to one is on the ill you shop to tell me the components can still use and the career still mineral matter 45 percent as well ऑर्गेनिक मॅटर फाईव्ह पर्सेंट असेल सॉइल वॉटर ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट असेल आणि सॉइल हॅस ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट असेल म्हणजे या प्रमाणात जर काही सॉइलची कंपोनंट असतील दॅट सॉइल इज व्हेरी मच प्रोडक्टिव्ह ओके आणि हे जे आहे ते वेगवेगळ्या साईजनुसार वेगळ्या प्रमाणात डिफर करते म्हणजे वेगवेगळे त्याचं मिनरल्स आणि रॉक्स त्याच्यानुसार वेगळ्या प्रमाणात त्याचं डिफर करते सॉइल एअर आणि सॉइल वॉटर हे दोन कंपोनंट आणि बाकी मिनरल मॅटर आणि ऑर्गेनिक मॅटर नियर अबाउट सेम असते ऑर्गेनिक मॅटर सुद्धा काही प्रमाणात चेंज होऊ शकते जसं की काही पीटी सॉइल्स असतात मार्शी सॉइल्स असतात त्याच्यामध्ये ऑर्गेनिक मॅटर जास्त प्रमाणात आढळून येईल कारण की तिथे डिकम्पोजिशन हायर प्रमाणात होते म्हणजे ऑर्गेनिक मॅटरच आणि तिथे ह्युमस वगैरे जास्त तयार ऑर्गेनिक मॅटर इथे वाढू शकते बाकी आपल्या वर्टिंग सॉइलमध्ये ओव्हरऑल हे स्ट्रक्चर असू शकते आणि सॉइल एअर अँड सॉइल वॉटर हे चेंज होऊ शकते सो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हेरियस कंपोनंट्स ऑफ द सॉइल सो फोर मेजर कंपोनंट्स मिनरल मॅटर organic matter soil water and soil air